Hello friends, welcome to ProTalent and I am Nitin Parmar and I am there to discuss with you something very important related to your CLAT exam. In CLAT examination with the new pattern they have discussed that there is a huge focus on deductive reasoning. As I mentioned on the first day itself that deductive reasoning will also cover legal reasoning. Okay, So deductive reasoning will cover syllogism. Deductive reasoning will also cover cause and effect relationship and there are a lot of varieties of the questions to be provided. I am sure aap log abhi tak jo padai kar rahe the, wo deductive reasoning wali thi hi. Verbal reasoning ke jyada tar questions jo aapke paas the, wo wahi deductive reasoning ke the. In fact, jo fact or principle wale questions aap apply karte the, that's also deductive reasoning. Thik hai? अब इसमें क्या और वैरायटीज आ सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे हम आज कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए अबाउट डिडक्टिव रीजनिंग ठीक है माय ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप आगे की तैयारी पे क्या चीजों का ध्यान रखें दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दोस फाइव क्वेश्चंस ये पांच क्वेश्चंस विल गिव यू अ बेस ऑन व्हिच द डिडक्टिव रीजनिंग आर डिपेंडेंट ऑन Okay, so I'm not covering all those basics of syllogism. I'm not covering cause and effect. I, I'm covering mix of all of them, and I'm taking questions on a little higher difficulty level. Okay, I am taking the questions on little higher difficulty level. Remember that. Okay, the questions to you may be of little lesser difficulty level. Okay, ऐसा मेरा मानना है. Because when I when I've gone through Professor Faizan Mustafa's video, he says we want to give little relax, uh, we want to give little comfort to the CLAT students. ठीक है तो उस मुद्दा पे questions तो easy होने की संभावना है पर मेरा मानना है competitive exam है ठीक है paper easy होगा पूरे India के बच्चों के साथ easy होगा और इसके लिए जिन बच्चों का comprehension level और understanding level अच्छा होगा वो आगे बढ़ेगा ठीक है अब आई डोंट नो वेदर द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आई एम पुटिंग टुडे विल कम अंडर लैंग्वेज पार्ट और विल कम अंडर लॉजिकल रीजनिंग और विल दे डेवलप स्पेसिफिकली डिडक्टिव रीजनिंग वी डोंट नो दैट ओके बट ये पक्का है ये थॉट प्रोसेस इस तरीके का अप्रोच इस तरीके के क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ये पक्का है ओके लेट एस स्टार्ट discussing about them one by one okay so this are the deductive reasoning expected question type little bit on a higher side pehla module hai ye i'll be covering lot of other module let me start to talk about this impressions are direct vivid and forceful products of immediate experience yahan pe comma hona chahiye full stop aa gaya galat hai impressions are direct vivid and forceful products of immediate experience okay आइडियाज आर मियरली फीबल कॉपीज ऑफ दिस ओरिजिनल इंप्रेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर वो कैप तो नहीं करना है ना अब मुझे बताओ दोस्तों अगर आपको विविड का मतलब नहीं पता है अगर आपको फीबल का मतलब नहीं पता है तो गोली मारो ये क्वेश्चन होना ही नहीं है आपसे सो वो कैप को छोड़ना मत वो कैप इज योर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो कैब एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको तो छोड़ना ही मत दोस्तों इंग्लिश के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है चलिए कम बैक टू दिस इश्यू इंप्रेशन आर डायरेक्ट विविड एंड फोर्सफुल प्रोडक्ट्स ऑफ इमीजिएट एक्सपीरियंस आइडियाज आर मियरली फीबल कॉपीज ऑफ दिस ओरिजिनल इंप्रेशन ठीक है तो आइडियाज होने के लिए ये ओरिजिनल इंप्रेशन तो चाहिए ओके सो एज्यूमिंग अबाउट स्टेटमेंट आर ट्रू विच ऑफ द स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम दैट पहला देखते हैं एवरी इंप्रेशन लीड्स टू एन आइडिया ठीक है अब क्या बोलता है इंप्रेशन आर डायरेक्ट विविड ठीक है एंड आइडियाज आर मियरली फीबल कॉपीज ऑफ दिस आइडियाज दैट डिराइव फ्रॉम दिस इंप्रेशन बट दैट डज नॉट मीन दैट ऑल इंप्रेशन लीड्स टू दिस आइडिया ठीक है ना आई होप दिस इज वेरी क्लियर ठीक है ये बात समझ में आने जरूरी है सो so, ये कभी सही नहीं होगा नंबर टू 
आइडियाज मस्ट फॉलो एन एंटीसीडेंट इंप्रेशन आइडिया के लिए पहले इंप्रेशन जरूरी है इज इट रियली राइट यस क्योंकि जो आइडियाज है वो इंप्रेशन की फीबल कॉपी है तो आइडिया इंप्रेशन के बगैर तो चलेगा नहीं सो दिस इज परफेक्टली राइट ओके नंबर थ्री देखते हैं कलर ऑफ 2020 क्लैट टेस्ट बुकलेट राइट इन फ्रंट ऑफ कैंडिडेट इज एन इंप्रेशन टू हर वेर इज मेमरी ऑफ कलर ऑफ हर टेलीविजन सेट इज एन आइडिया ठीक है आपके सामने जो क्लेट का टेस्ट बुकलेट है उसका कलर है दैट्स एन इंप्रेशन वाइल मेमोरी ऑफ कलर टेलीविजन इज एन आइडिया ठीक है आर दे कनेक्टेड टेलीविजन एंड क्लेट के टेस्ट बुकलेट का कलर आर दे कनेक्टेड नहीं ठीक है टेस्ट बुकलेट का कलर इज एन इंप्रेशन ठीक है और उस इंप्रेशन से आपके मन में आइडिया बनना तो आइडिया टेलीविजन का होना इज नॉट कनेक्टेड सो ये बहुत स्टैंडर्ड है यहां पे लोगों को लगता है कि ये हो जाएगा आंसर पर ये नहीं होगा दे आर नॉट कनेक्टेड क्लैट लिख दिया इसलिए लोगों को लगता है कुछ होगा दिस इज नॉट राइट ओके नंबर फोर इफ वन वॉज इंटरेस्टेड इन दरिजिन ऑफ आइडिया ऑफ द कलर ऑफ टेलीविजन सेट देन सो दिस इज उसको किसमें इंटरेस्ट है ओरिजिन ऑफ द आइडिया ओके आइडिया में इंटरेस्टेड आइडिया इज डिपेंडेंट ऑन द इंप्रेशन देन वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द इंप्रेशन फ्रॉम विच दिस आइडिया वॉज डिराइव बिल्कुल सही बात है उसको इंप्रेशन चाहिए उस इंप्रेशन से आइडिया बनेगा सो दैट मीन्स दिस इज राइट क्या क्या राइट right है नंबर टू एंड नंबर थ्री सो दिस इज राइट आई होप इट इज वेरी क्लियर लॉजिक समझ में आ रहा होगा आपको द वे आई एम एक्सप्लेनिंग दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मैं क्यों ये आंसर डिस्कार्ड कर रहा हूं ओके सो लेट्स मूव फर्दर टू टॉक अबाउट अब विविड का मतलब क्या था लाइवली फीबल इज अ वीक कॉपी फीबल का मतलब होता है वीक फीबल इज अ वीक कॉपी विविड इज अ लाइवली ओके ठीक है तो अगर आपको ये वर्ड पता है तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा सो वो क्या बोलिएगा नहीं दोस्तों ओके लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू All who studied law enjoy sports. So अब इसको तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करने का ये हो गया आपका law and then they enjoy sports. No tax consultant enjoy sports. So tax consultant यहां बाहर हो गया ठीक है All those who enjoy sports love classical music. So जिनको sports पसंद है ठीक है उनको classical music पसंद है ठीक है Classical music ऐसा भी हो सकता है या ये कंसल्टेंट वाला पार्ट यहां पे हो सकता है ठीक है ऐसा भी हो सकता है सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर बराबर है पहला स्टेटमेंट ये दोनों वैरायटी पॉसिबल है क्लासिकल म्यूजिक की ओके okay? ये दोनों वैरायटी पॉसिबल है सो so, पहला स्टेटमेंट नो वन हु एंजॉयज क्लासिकल म्यूजिक इज अ टेक्स कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन ठीक है इस केस में जो रेड वाला है उस केस में राइट right है पर दूसरे वाले केस में गलत है सो so, ये नहीं चलेगा सो दिस इज नॉट राइट Let's go to number टू Every tax consultant enjoys classical music. ठीक है इस केस में जो ब्लैक वाला केस आपके सामने दिख रहा है उस केस में तो राइट है पर जो रेड वाला दिख रहा है वहां पर नहीं है सो दिस इज रॉन्ग ओके सो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग नंबर थ्री नो टेक्स कंसल्टेंट एंजॉयज क्लासिकल म्यूजिक ठीक है ये उल्टा हो गया ठीक है सो ये रेड वाले केस के लिए राइट है और ब्लैक वाले केस के लिए गलत है सो ये भी गलत हो गया नो टेक्स कंसल्टेंट स्टडीड लॉ ठीक है इन ऑल केसेस टेक्स कंसल्टेंट ने लॉ नहीं स्टडी किया है बिल्कुल सही बात है ठीक है दिस इज राइट नो वन हु स्टडीड लॉ एंजॉयज क्लासिकल म्यूजिक ठीक है दैट मीन्स जिन्होंने लॉ स्टडी किया है उनको क्लासिकल म्यूजिक नहीं पसंद है जो गलत है क्योंकि सभी लॉ वालों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है सो दिस इज रॉन्ग सो आंसर क्या हो गया दोस्तों फोर दिस इज ईजी यस दिस इज प्रिटी ईजी कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर वन यस क्वेश्चन नंबर वन थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन नंबर टू अगर आप सिलॉक्स पे लेके जाओगे दैट विल बी इजी ओके लेट मी मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट नंबर थ्री इन 2001 थाउजेंड वन सेंसस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखना दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन ये एक वैरायटी है जो पक्का पूछी जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं देखते हैं क्या दिया यहाँ पे द टू थाउजेंड वन शोड अ शार्प फॉल इन द लिटरेसी रेट कंपेयर टू नाइनटीन ओके सो नाइनटी से 2000 पे जा रहे हैं तो लिटरेसी रेट हैज रिड्यूस्ड ओके ये कम हुआ बट एन इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट बाय 2006 सजेस्ट दैट ठीक है 2006 में ये बढ़ा 
ओके लिटरेसी रेट बढ़ा ठीक है सजेस्ट दैट बिटवीन 91 एंड 2006 इंडिया प्रोग्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट नाउ दे कनेक्टेड ठीक है बहुत ही मजेदार क्या हुआ 91 से 2001 में रिड्यूस हुआ फिर 2006 में बढ़ोतरी हुई तो उन्होंने बोला कि 91 से 2006 में बढ़ोतरी हुई ठीक है शायद हो सकता है देखिए नंबर लेते हैं ठीक है आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द एंटायर आइडिया क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ठीक है 91 में लेट इस एज्यूम लिटरेसी रेट वाज 30 परसेंट ओके ठीक है 2001 में वो रिड्यूस होकर 10 परसेंट हो गया ठीक है और 2006 में क्योंकि 2006 में बढ़ा है ठीक है द इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट बाय 2006 ठीक है अब ये कितना हो सकता है शायद 20 परसेंट हो सकता है ठीक है या ये 30 हो सकता है ठीक है और आपका 2001 में हो सकता है ये 20 परसेंट और 2006 में ये हो सकता है करीबन 35 परसेंट दो केसेस मैंने बनाए पहले केस में ये थर्टी था और दो हजार से छ में यह बीस सो इट इज नॉट इंक्रीज वेल ये थर्टी था और ये थर्टी फाइव हुआ इट इज इंक्रीज ओके सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू बेस्ट रिफ्यूट दे बो आर्ग्यूमेंट उन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या किया है आर्ग्यूमेंट ये किया है कि ये जो दो हजार छह में जो बढ़ोतरी हुई है ठीक है वो उन्होंने सीधा कंपेयर किसके साथ कर दिया नाइनटी वन ठीक है अभी नाइनटी वन का बेस और जो 2006 का जो इंक्रीज है उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉट ऑफ लॉजिकली फ्लॉज इन इट देखते पहला पहला स्टेटमेंट वन ऑफ द कॉजेस ऑफ मोर लिटरेसी इज द इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ना दिस इज नॉट कनेक्टिंग 91, 2001, 2006। सो ये तो बाई डिफॉल्ट आंसर नहीं होगा नंबर टू ऑल दो देर वॉज नो सेंसेस इन टू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिटरेसी रेट इज रिलायबल ठीक है अब अगर वो रिलायबल है सो दैट मीन्स इट इज कनेक्टिंग With the given statements, it is not changing at all. Okay, so therefore this is also not right. Number three, many of those who were illiterate in 2001 become literate by 2006. ठीक है जो 2001 में नहीं थे वो 2006 में literate हुए. ठीक है अब ये 2006 में literate तो हुए but 91 के साथ ये refuse वाला part में कोई तरीके से connection हो नहीं रहा है. Number four, the rate of fall in literacy rate between 91 and 2000 was more than rate of rise in the literacy rate between 2001 2006. The 91 से 2001 के बीच में जो fall हुआ ठीक है that was huge. Compared to 2001 से 2006 के बीच में जो increase हुआ just like this our first scenario ठीक है this is perfect. ठीक है तभी तो हम इस बात को रिफ्यूज कर पाएंगे फोर्थ इज परफेक्टली राइट ठीक है नंबर फाइव क्या बोलता है द राइज इन लिटरेसी रेट बिटवीन 2001-2006 वाज ड्यू टू परसिस्टेंट कैंपेन ऑन द टेलीविजन एंड द एफएम रेडियो किस कारण से हुआ इट इज इमटीरियल द मटीरियल पार्ट इज बिटवीन 91-2001 एंड 2001-2006 ये नंबरों में मूवमेंट कैसी रही वो बात करनी थी और वो नंबरों की मूवमेंट परफेक्टली नंबर फोर में कैप्चर हो रही है इसलिए आंसर हो जाएगा आपका फोर नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं बहुत मजेदार है ध्यान से देखिएगा फिल्म मेकर टेंड टू हाईलाइट दे आर इमोशनल पॉइंट विथ विजुअल्स राधर देन डायलॉग तो फिल्म मेकर फोकस ऑन वॉट विजुअल्स राधर देन दायलॉग वर्ड्स tend to be tools of playwrights images are the stuff that film are made of to film banti kisse hai bhaiya images se theek hai nevertheless uske bawajood many successful films have been made from the stage plays and contain little else than one location or one stage set so uske bawajood kafi movies ban rahi hai aur wo successful bhi hai jo kya kaam kar rahi hai स्टेज प्ले में से बनाई गई है ठीक है और वो सिर्फ एक लोकेशन और एक स्टेज सेट ही कवर करती है ठीक है ना सो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है डिडक्शन करना है दैट दी ऑप्शन मोस्ट अपोजिट टू द आइडिया इन द पैराग्राफ ठीक है कौन सा स्टेटमेंट जो इस पूरी आइडिया का बिल्कुल अपोजिट है नंबर वन बोलता है द फिल्म आर नॉट नेसेसरली अ फिल्म मेकर मीडियम ओके अब यहां पर इन्होंने फिल्म मेकर के मीडियम के बारे में ऐसी कुछ बात करी नहीं है दे सेड दे टेन टू हाईलाइट यार इमोशनल पॉइंट्स थ्रू विजुअल दे टेन टू डू दैट ओके ठीक है तो ये अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ठीक है कुछ और नहीं मिलेगा तो शायद इस पॉइंट पे आएंगे और उसको और इलेबोरेट करेंगे नंबर टू फिल्म आर नॉट लिमिटेड टू एनी वन पर्टिकुलर स्टाइल ठीक है ये अपोजिट है ये अपोजिट नहीं है क्यों 
क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि वो लोग इमेजेस को कवर करते हैं दे ऑल्सो कवर दी मतलब एक तरीके से स्टेज प्ले को भी अडोप्ट करते हैं सो दैट्स प्रिडी मच ओके गोइंग विद दिन मेन थाट प्रोसेस प्रिडी ओके फिल्म आर सोली बिल्ट अपॉन विजुअल एंड आई कैचिंग सीन्स फिल्म आर सोली बिल्ट अपॉन फिल्म सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है इज इट नो क्योंकि देर आर लॉर्ड ऑफ न्यू सक्सेसफुल मूवीज दर डिपेंडेंट ऑन स्टेज प्लेस जो सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देते विजुअल और आई कैचिंग सीन पे ध्यान नहीं देते सो दिस इज डायरेक्ट अपोजिट ठीक है लगता तो है नंबर फोर फिल्म आर बेटर मेड बाई प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट ये अपोजिट नहीं है ठीक है बोलते हैं कि वो लोग भी करते हैं और अच्छा करते हैं ठीक है दिस इज नॉट अपोजिट फिल्म पर है आर बेटर अंडरस्टूड बाय लिटरेरी क्रिटिक्स दिस इज आउट ऑफ कंटेक्स फॉर अस द बेस्ट आंसर टू दिस इज थ्री ओके आई थिंक यू आर लर्निंग विथ मी अबाउट डिडक्टिव रीजनिंग कैसे फ्रॉम अ गिवन इंफॉर्मेशन यू रीच टू अ कंक्लूजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके आई एम गोइंग टू कवर लॉर्ड ऑफ सच काइंड ऑफ कंटेंट फॉर यू ये शुरुआत है दोस्तों चिंता नहीं करिए everything will be covered all small small part will be covered through me for your clad preparation so do not worry about it number 5 the size of oceanic wave is a function of the velocity of wind and of the fetch the length of surface of the water subject to the wind theek hai so yahan pe kya bola the size of oceanic wave is dependent on two things one velocity of the wind and the fetch ओके okay, दो चीजों पे डिपेंड करता है ठीक है ओके फैच क्या है फैच इज द लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर सब्जेक्ट टू दो विंड इस तरीके की लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए द एवरेज इंपैक्ट ऑफ वेव्स अगेंस्ट अ कोस्ट लाइन सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ठीक है एवरेज इंपैक्ट ऑफ वेव्स अगेंस्ट द कोस्ट लाइन इज अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ वेव्स एंड द शेप ऑफ द सी बॉटम ठीक है तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है द डिग्री ऑफ इरोजन on the coast line is a function of average impact okay so that means this degree of erosion is once again dependent on the earlier part okay average impact and geological composition of the coast line theek hai ye do cheez ke upar depend karta hai according to the above paragraph which of the following options would be true okay this is very interesting hai na ye bahut standard tarika hota hai a is dependent on b and c theek hai c is dependent on d and e E is dependent on something something तो ये कनेक्शन ये लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है देखते हैं फैच ऑफ विंड इज रिलेटेड टू शेप ऑफ द सी बॉटम भाई फैच ऑफ विंड है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई ओशनिक वेव्स आर डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी एंड फैच ऑफ वेव्स फैच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी थिंग इट्स अ सेपरेट वेरिएबल सो ये नहीं चलेगा ओके okay? आप समझ रहे हो उस बात को बहुत ईजी है नंबर टू साइज ऑफ ओशनिक वेव्स कहां पर दिया है साइज ऑफ ओशनिक वेव पहला दिया है ये पार्ट में दिया है ठीक है साइज ऑफ ओशनिक वेव्स विल नॉट फ्लक्चुएट फार फ्रॉम एवरेज इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है ठीक है सो दिस इज गॉन नंबर थ्री साइज ऑफ ओशनिक वेव साइज ऑफ ओशनिक वेव कहां दिया है द एवरेज इंपैक्ट इज अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ सो साइज ऑफ ओशनिक वेव इज को रिलेटेड विद द शेप ऑफ सी बॉटम ये पता नहीं है अभी क्योंकि सी बॉटम और साइज विल इंपैक्ट द वेव्स ओके सो दिस इज वी डोंट नो नंबर फोर बोलता है डिग्री ऑफ इरोजन ऑन कोस्ट लाइन इज नॉट रिलेटेड विद द वेलोसिटी ऑफ द विंड डिग्री ऑफ इरोजन इज डिपेंडेंट ऑन एवरेज इंपैक्ट एवरेज इंपैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेव साइज ऑफ द वेव इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी दैट मींस डिग्री ऑफ इरोजन इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी सो दिस इज रॉन्ग ओके हमें बताना जो ट्रू है नंबर फाइव डिग्री ऑफ इरोजन ऑन अ कोस्ट लाइन इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ द सी बॉटम ठीक है डिग्री ऑफ इरोजन इज डिपेंडेंट ऑन एवरेज इंपैक्ट ऑफ वेव्स एंड जियोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द कोस्ट लाइन ठीक है वाइल एवरेज इंपैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द सी बॉटम यस दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज राइट दैट मीन्स डिग्री ऑफ इरोजन विच इज डिपेंडेंट ऑन एवरेज इंपैक्ट एवरेज इंपैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन शेप ऑफ द सी बॉटम दैट मीन्स डिग्री ऑफ इरोजन इज डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ द सी बॉटम सो फिफ्थ इज परफेक्टली राइट सही है समझ में आ रहा है वेरी गुड ठीक है सो दोस्तों ये तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे ओके okay? इस तरीके के क्वेश्चंस ये थोड़ा सा ऑन हायर साइड बट व्हाट वी हैव लर्न वी हैव लर्न इज अ डिडक्टिव रीजनिंग जो हमको आता है 
ठीक है आप सबको आता है आप काफ़ी समय से करते आ रहे हो इसको कोई बदलाव नहीं है सो आप अभी तक जो पढ़ाई कर रहे हो विच इज़ गुड डोंट वरी अबाउट इट नंबर वन नंबर टू वो कैब इज वेरी क्रिटिकल अगर आपने अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अच्छे नहीं करे आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा नहीं है आपका काम नहीं होगा हालांकि आपको जो करना है कि भी सीधे वो कैब के सवाल वो नहीं आने वाले पर यहाँ पे यूज होगा और इस तरीके के लैंग्वेज का ट्विस्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए ठीक है तो वो कैब इज इंपॉर्टेंट है ठीक है आपकी रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी क्रिटिकल और लॉजिकल फ्लो आपके दिमाग में डेवलप होना बहुत जरूरी है ठीक है प्रो टैलेंट आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देता रहेगा आप अपनी तैयारी हमारे साथ करते रहिए जरा भी चिंता ना करिए प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम इज विथ यू वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं इस क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं दैट विल गिव यू अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर योर प्रोजेक्ट ओके मोर इंपॉर्टेंटली आई एम गोइंग टू मेक लॉट ऑफ सच वीडियोज टू हेल्प यू ऑन स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट ठीक है छोटे छोटे कंसेप्ट में मैं आपको मदद करूंगा और आपको बड़ा फायदा होगा सो so, do not miss out to like our videos share this content to large number of people and subscribe our channel okay and do not miss out to be part of protalanddigital.com hamari test series purchase kar sakte hai study material purchase kar sakte hai aur pura ka pura video course purchase kar sakte hai which is fully updated as per the new pattern so do not miss out anything what we provide to you okay thank you very much and all the best